ஹலோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாஸ் லெவன் இயற்பியல் ஃபிசிக்ஸ் தமிழ்நாடு போர்டு இருக்குல்ல அதில் நமக்கு ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் அதில் ரெண்டாவது யூனிட் அதில் உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணி நம்ம ஓனாக படிச்சுட்ருக்கோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ஒன்றுனால நம்ம பார்க்க போகிறோம் தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ள மனிதர் ஒருவர் ஒன்று முதல் முதல்ல என்ன பயணத்தை மேற்கொள்கிறாருன்னா வடக்கு நோக்கி இரண்டு மீட்டரும் இரண்டாவது அடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னா கிழக்கு நோக்கி ஒரு மீட்டரும் பின்பு மூன்று மூன்றாவது என்ன பயணத்தை மேற்கொள்கிறாருன்னா தெற்கு நோக்கி ஐந்து மீட்டரும் நகர்கிறார் இறுதியாக மேற்கு நோக்கி மூன்று மீட்டர் நடந்து ஓய்வு நிலைக்கு வருகிறார் இறுதி நிலையில் அம்மனிதரின் நிலை வெக்டரை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறேன் த பர்சன் இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு வாக் டூ மீட்டர்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் நார்த் தென் ஒன் மீட்டர் டுவேர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் தென் ஃபைவ் மீட்டர் டுவேர்ட்ஸ் சவுத் அண்ட் தென் த்ரீ மீட்டர் டுவேர்ட்ஸ் வெஸ்ட் What is the position vector of the person at the end of the trip? இதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கணக்கை நான் சால்வ் பண்ணும் பொழுது முதலாவது நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இது நார்த் இப்படி மேலே இருக்கிறது அல்லது வடக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது நமக்கு மேற்கு ஓகே இந்த அம்புகுறி காமிக்கிறது மேற்கு சாரி அது கிழக்கு ஈஸ்ட் மன்னிக்கவும் ஈஸ்ட் மேலே இருக்கிறது நார்த் இது வெஸ்ட் இது சவுத் சரியா நார்த் சவுத் வெஸ்ட் சாரி ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா மேக்ஸ் என்ன அப்ளை பண்ண போகிறோம் மேக்ஸ் அங்கே அப்ளை பண்ணும் பொழுது கணிதத்தின்படி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் அதையும் நார்த்தையும் நான் ஒன் ஒரே திசையில் நான் எடுக்க போகிறேன் அதாவது ஒய் எச்சு நேர்குறியையும் வடக்கையும் நான் ஒரே திசையாக எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் குறிப்பிட்ட இடம் இருக்குல்ல பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதையும் கிழக்கு அதையும் ஒன்றாக நான் எடுத்துக்க போகிறேன் நான் எடுத்துக்க போகிறேன் எப்பொழுதும் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம கூட திருப்பிக்கலாம் நம்ம இப்படி கூட நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வரைந்து கொள்ளலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி திருப்பினா ப்ளஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்க போகுது இங்கே இருக்க போகுது ஏன்னா நம்ம கணக்குக்கு எது எளிமையோ அதை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இந்த கணக்கில் நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம் பாசிட்டிவ் எக்ஸச்சை ஈஸ்டோடு இணைக்க போகிறோம் ஈஸ்ட் கிழக்கு திசையும் ஒன்று அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் மேற்கு அதையும் நான் ஒன்றா வச்சுக்க போகிறேன் தெற்கையும் நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சஸையும் ஒன்று அப்படின்னு நான் எடுத்துக்க போகிறேன் நெகட்டிவ் ஒய் அச்சு சரியா இப்போ போகலாமா இப்போ அந்த பயணத்தை நம்ம மேற்கொள்ள போகிறோம் இப்போ இந்த வரைபடம் மட்டும் தனியாக இருக்கிற மாதிரி நான் இப்போ அடுத்த ஒரு படம் வரைகிறேன் என்னுடைய பாசிட்டிவ் ஒய் எச்சு நெகட்டிவ் ஒய் எச்சு இது வந்து என்னுடைய பாசிட்டிவ் எக்ஸ் அச்சு நெகட்டிவ் எக்ஸ் அச்சு தொப்பி போட்ட திசை சரியா பாசிட்டிவ் ஒய் அச்சு நெகட்டிவ் ஒய் அச்சு போலாமா இப்போ இந்த மனிதர் முதல்ல எங்க இருக்காரு ஓய்வில் இருக்காரு ஆதி புள்ளியில் இருக்காரு ஆரம்ப புள்ளி ஆரிஜின்ல இருக்காரு முதல்ல என்ன பயணத்தை மேற்கொள்கிறாரு இரண்டு மீட்டர் வடக்கு டூ மீட்டர்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் நார்த் 
நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கட்டம் இருக்குல்ல இந்த ஒரு கட்டத்தை நான் என்னன்னு எடுத்துக்க போகிறேன்னா இந்த ஒரு கட்டம் ஒரு கட்டத்தை ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன் இன்ஜினியரிங்கில் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இதை மாதிரி குறிப்பிடுவாங்க சில நேரங்களில் இந்த இடைவெளி ஒரு மீட்டர் சரியா ஆனால் ஒரு கட்டம் ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிற அளவு இப்போ எங்கே பயணிக்குது இரண்டு மீட்டர் வடக்கு ஒன்று இரண்டு இரண்டு மீட்டர் வடக்கு பயணித்தாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு இதனா வடக்கு வடக்கு போயிட்டார் அடுத்து ரெண்டு மீட்டர் ஈஸ்ட் போகிறார் சரி ஒரு மீட்டர் ஈஸ்ட் போகிறார் ஒரு மீட்டர் ஈஸ்ட்னா லெஃப்ட் சைடா ரைட் சைடா நமக்கு ரைட் சைட் அப்படிதானே ஒரு மீட்டர் போயிட்டார் ஒரு கட்டம் போயிட்டார் அடுத்து எங்க பயணிக்கிறாரு ஐந்து மீட்டர் தெற்கு தெற்குனா என்னதுடா மைனஸ் ஒய் கேப் அந்த தூரத்தில் அவன் திரும்பிக்கிறாரு திரும்பிக்கிட்டு எங்க போறாரு தெற்கு நோக்கி பயணிக்கிறார் ஐந்து கட்டம் போனோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு ஐந்து இப்போ தெற்கு போயிட்டார் அடுத்து எங்க மூணு மீட்டர் வெஸ்ட் போறார் சரியா வெஸ்ட் நம்ம மூணு ஒன்று இரண்டு மூன்று இங்கே நாலு வித்தியாசமான பயணங்கள் நடந்திருக்கு நாலு இடத்துல வித்தியாசமாக வடக்கு போகிறாரு கிழக்கு போகிறாரு அடுத்து தெற்கு போகிறாரு அடுத்து மேற்கு போகிறார் அதுதான் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க முதல் இது ரெண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது அதான் புக்கில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஒரு படத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க சரியா இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நமக்கு இருக்குது இப்போது அவர் இறுதி நிலையை அடைஞ்சிட்டு அங்கே ஓய்வு அடைஞ்சிக்கிறார் இந்த இடம் நம்ம ஆள் இங்கே வந்துட்டு ஓய்வு அடைஞ்சிருந்தார் முதல்ல எங்கே இருந்தார் ஆதிப்பொழியில் இருந்தார் ஆரிஜினில் இருந்தார் இப்போ கடைசியாக என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் த எண்ட் ஆஃப் த ட்ரெட் பயணத்தின் முடிவில் அவர் அம்மனிதரின் நிலை வெக்டரை காண்க இறுதியில் அவருடைய நிலை வெக்டர் நிலை வெக்டர் இப்போ அவர் இந்த இடத்துல இருக்கார் அவர் அவர் இறுதி நிலையில் இருக்கக்கூடியத பி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஆரம்ப நிலையில் எங்கே இருக்கார் ஓ அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம வரைய வேண்டிய பொசிஷன் வெக்டர் இறுதி பொசிஷன் வெக்டர் இதுதான் அவரு இது நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா சில வார்த்தைகள் பயன்படுத்தலாம் ஓ பி வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இதை மட்டும் நான் தனியாக நான் பார்த்தனா விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தனா நல்ல பூதாகரமாக்கி பார்த்தனா வேற எல்லாத்தையும் நான் அழிச்சிட்டுமா ஸோ அப்போ நான் ப எனக்கு புரிந்துக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இதை மட்டும் நான் பார்க்க போகிறேன் பெண்ணாவது அவர் இரண்டு மீட்டர் மைனஸ் எக்ஸ் அச்சு இல்லை இருக்கார் இரண்டு மீட்டர் மைனஸ் எக்ஸ் அச்சில் இருக்கார் அடுத்து மூன்று மீட்டர் மூணு மீட்டர் எங்க இருக்காரு மைனஸ் ஒய் திசையில் எனக்கு இருக்கார் அப்படிதானே ஸோ மூணு மீட்டர் மைனஸ் ஒய் அச்சு இப்போ இந்த வெக்டர் ஃபார்மில் வெக்டர் வடிவத்தில் நம்ம எழுதணும்னா 
எப்படி எழுதலாம் ஆர் ஓபி வெக்டர் இதெல்லாம் பெரிய எழுத்துக்கள் எழுதலாம் அல்லது ஓபி வெக்டர் நம்முடைய வீடியோக்களில் இந்த முறை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பெரிய எழுத்தில் ஓபி வெக்டர் அல்லது சிறிய பி வெக்டர் அல்லது நிலை பியின் நிலை ஓவை பொறுத்து பொசிஷன் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஓ இப்படியும் சொல்லலாம் சரியா இந்த மாதிரி வெவ்வேறு இதில் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் எங்கே இருந்திருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் கேப் ப்ளஸ் மூன்று மைனஸ் ஒய் கேப் இப்போ எக்ஸ் கேப்புக்கும் ஒய் கேப்புக்கும் ஒரே அழகு தானே ஒரே யூனிட் தானே இருக்குது ஸோ அதனால் மொத்தமாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் யூனிட் மீட்டர் அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் இது இன்னொரு மாதிரியும் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் இரண்டு எக்ஸ் கேப் மைனஸ் மூன்று ஒய் கேப் மொத்தமாக எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து மீட்டர் எல்லாத்துக்குமே ஒரே யூனிட் அழகு மீட்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பொதுவாக மேக்ஸில் கணிதத்தில் எக்ஸ் கேப்புக்கு பதிலாக என்ன பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஐ கேப் அப்படின்னு பயன்படுத்துவாங்க ஒய் கேப்புக்கு பதிலாக ஜே கேப் அப்படின்னு பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இப்படியும் விடை எழுதலாம் இப்போ என்னாச்சு பயணம் தானே மேற்கொண்டாரு பயணத்தை இங்கே மேற்கொண்டு ஆரம்பித்து ஆரம்பம் இங்கே தான் கடைசியில் இறுதியாக வந்த இடம் இந்த இடத்த வந்து அடைஞ்சார் அடைஞ்சதுனால இப்போ இடம் பெயர்ந்தார் தன் நிலையை விட்டு டிஸ்பிளேஸ் ஆனார் ஹி சேஞ்ச் ஹிஸ் பொசிஷன் ஹி டிஸ்பிளேஸ்ட் ஹிஸ் பொசிஷன் சிறிது கால இடைவேளைக்கு பிறகு சில நேரத்துக்கு பிறகு ஹி டிஸ்பிளேஸ்ட் இடம் பெயர்ந்தார் அப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு பெயர் சொல்லலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் அல்லது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேஞ்ச் இன் த பொசிஷன் நிலை மாற்றம் நிலை வெக்டரின் மாற்றம் அல்லது அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா இறுதி நிலை மைனஸ் ஆரம்ப நிலை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இறுதி நிலை எங்கே அடைஞ்சாரு இறுதி நிலை அடைந்த இடம் இப்போ நம்ம புத்தகத்தில் உள்ள படத்தை நம்ம பார்க்கலாமா அப்போ இது புத்தகத்தில் உள்ள படம் இது இறுதி நிலை இந்த இடத்த அடைந்தார் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இதுக்கு ஒரு கோஆர்டினேட் சொல்லலாமா நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கோஆர்டினேட் படிப்போம்ல இது என்னது மைனஸ் இரண்டு இங்கே என்ன இருக்குது மூன்று அப்படிதான் இங்கேருந்து மூணு தானே இருக்குது ஸோ மைனஸ் மூணு மைனஸ் இரண்டு கமா மைனஸ் மூணு ஆரம்பம் எங்கே இங்கே தான் ஆதி புள்ளியில் தான் ஆரிஜினில் தான் ஸோ அப்போ நான் என்ன எழுதிக்கலாம் பொதுவாக பொசிஷன் வெக்டரை நம்ம எப்படி எழுதுவாங்கன்னா ஆர் அப்படின்னு எழுதிட்டு X கோஆர்டினேட் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் கோஆர்டினேட் ஐ கேப் இப்போ நமக்கு இறுதி நிலை வெக்டர் எஃப் ஆர் எஃப் வெக்டர் இறுதி நிலை ஆர் எஃப் வெக்டர் வேணும்னா எங்கே இருந்துச்சு எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பருதிட்டுலாம் மைனஸ் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் அப்படின்னு பருதிட்டு கொள்ளலாம் ஸோ இனிஷியல் பொசிஷன் வெக்டர் எப்படி எழுதலாம் ஆரம்ப பொசிஷன் வெக்டர் நிலை வெக்டர் ஆரம்பம் ஆதியில் ஆதி புள்ளிக்கு என்னது ஜீரோ கமா ஜீரோ தானே அதனால் ஜீரோ ஐ கேப் ஜீரோ ஜே கேப் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கடைசியில் கழிக்க வேண்டும் கழிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெக்டரை பொறுத்தளவுக்கு ஐக்கு அரு அருகில் உள்ள நபர் ஜேக்கு அருகில் உள்ள நபரை மட்டும்தான் கூட்டணும் ஐ ஐக்கு அருகில் உள்ள நபரை நம்ம கூட்டலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு அரி அருகில் உள்ள நபரை நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல எழுதிக்குவோம் முதல்ல மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் மூணு ஜே கேப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே மைனஸ் மூணையும் ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்குனா எனக்கு என்ன வரப்போகுது மைனஸ் அப்படின்னு வரும் சரியா 
இப்போ அதை எழுதிட்டேன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் மைனஸ் போடணும் ஏன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இடப்பயிற்சி இடப்பயிற்சினா இறுதி நிலை வெக்டர் மைனஸ் ஆரம்ப நிலை வெக்டர் இப்போது ஆரம்ப நிலை வெக்டர் என்ன ஜீரோ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே கேப் இப்போ அந்த ஜீரோ ஐ கேப் ஜீரோ ஜே கேப்னு எழுத வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை தேவையே இல்லை அதுக்கு பேர் நல் வெக்டர் பூஜ்ஜிய வெக்டர் அது போடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஸோ அதை நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம படித்தது இடப்பயிற்சி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சரியா யாரை பொறுத்து ஆதி புள்ளியை பொறுத்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இதான் அந்த படம் அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்றே ஒன்று புக்கில் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தென் மேற்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக நம்ம தென் மேற்குன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன் தென் மேற்கு நான் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கன்னா இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இருக்கிறதுனால சரியாக தென்மேற்கு திசை இது காமிச்சிருக்காது சரியாக தென்மேற்கு திசையாக இருந்திருக்கணும்னா அது மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் இரண்டாக இருந்திருந்தால் தான் சரியான தென்மேற்கு தென்மேற்குன்னா கரெக்டாக அதனால் சவுத் வெஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது சவுத் வெஸ்ட் இல்லைனா அது சவுத் வெஸ்ட் கிடையாது இதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அது வேணால் எழுதுவோம் சரியா சொல்லுவோம் இதில் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படி அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் ஒன்று மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் இரண்டாக இருக்கணும் அல்லது மைனஸ் மூணு மைனஸ் மூணு அப்படி இருந்தால் தான் அது என்னது தென் மேற்கு சரியான தென்மேற்கா இருக்க வாய்ப்பு உண்டு சரியா ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதை வரைஞ்சிக்கிறேன் அடுத்து நான் இங்கே நாற்பத்தைந்து டிகிரி இருக்கும் நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணம் மேக் பண்ணியிருக்கணும் உருவாக்கி இருக்க வேண்டும் சரியா நன்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்